Il est 8h34, le professeur Gilles Pialou est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, cinquième fois depuis le début du, du confinement, c'est un plaisir euh, de vous retrouver régulièrement, vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Le déconfinement a commencé et euh, vous me disiez, il y a un instant, ce déconfinement je le trouve mou. Pourquoi est-ce que vous le trouvez mou Non, ce n'est pas le déconfinement que je trouve mou, surtout pas. C'est ce ah que bon je trouve mou, c'est euh, ce qui accompagne le déconfinement. Parce oui. que euh, finalement, on a, voilà, il est fait, il est fait, il, va être, il est organisé, euh, on, va en, on va en suivre les conséquences. Mais oui. on l'a fait à l'aveugle, il faut être clair, on l'a fait à l'aveugle. On l'a fait sans savoir où le virus circulait, euh, sans savoir combien il y avait de personnes qui étaient euh, positives, quelle était euh, la, la, la dynamique de circulation dans les entreprises, etc. Donc en fait, mm. je trouve que c'est ça que je trouve mou, c'est que là, on est toujours en train d'attendre, bah, voilà, parce qu'on attend toujours quelque chose. Là, on oui. attend les tests. Alors, il paraît que cette semaine, les, les autorités sanitaires, euh, la HAS va nous donner la liste des tests. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. On est, en, on est à quatre mois de l'épidémie. On est en train de discuter encore quels tests on va utiliser. Euh, oui. oui, ça alors... vous exaspère qu'on soit encore de, en train de discuter sur les masques qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Ça, vous dites, voilà. maintenant, il faut, il faut avancer. Il faut... Écoutez, alors, sur, oui. sur, sur, sur les tests, c'est pas la peine de discuter. On sait, depuis le 16 mars, l'OMS a clairement dit qu'il fallait tester, dépister, dépister. La, le directeur général de l'OMS l'a dit, c'était le 16 mars, c'était pas en avril. Et j'ai retrouvé cette phrase, on ne, on ne recombat pas un incendie, les yeux bandés. Bah, C'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que là, on est dans un déconfinement à l'aveugle, on va, on va être très vigilant. Nous, on est très vigilant sur le terrain, très inquiet aussi, très inquiet pour deux raisons. Alors, si je peux me permettre, on est inquiet, évidemment, comme tout le monde, de voir comment le déconfinement va s'impacter sur euh, les nouveaux diagnostics, euh, bien sûr sur la réanimation. Donc à ça, on est inquiet aussi sur l'arrivée des, des, des autres patients qui ont quitté le secteur de la santé. Vous, mmh. vous en parliez là sur, sur l'antenne, qui ont quitté la médecine de ville, qui ont quitté euh, les établissements sanitaires, qui ont quitté l'hôpital, les urgences. Mmh. Tout ça va revenir, va se croiser, si je puis dire, avec les, 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 les patients Covid+. On ne sait pas, on n'a pas, pas de visibilité. Ce n'est pas la mmh. faute des scientifiques, on n'a pas de visibilité. Donc euh, voilà. Et puis bon, le côté, euh, le côté youpi, moi j'ai du mal. Bon évidemment, j'étais pas confiné. C'est-à-dire le côté c'est quoi le côté youpi ben, C'est vrai que c'est sympa de voir. Je veux dire moi aussi, c'est sympa de retrouver euh, mes enfants. Enfin, on a tous, on a tous des joies dans ce déconfinement. Moi, j'étais pas confiné, donc je. je, je... Oui, oui. Voilà, j'ai pas. Mais mon entourage l'était. Euh, et, et ce côté youpi, voilà, il n'y a pas. Je veux dire, on est, on, a, on est au milieu du guet. On ne oui. sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Oui. On est cinquième pays au monde. Enfin, dans au monde, en tout cas dans les pays les plus impactés en termes de mortalité. Je crois que. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup pas... d'humilité. Il faut que les politiques aient aussi un peu d'humilité quand ils s'expriment. Parce que, un, on est au milieu du guet. Mmh. Et deux, je crois qu'on ne peut pas dire quand même que, oui, le système de santé a été extraordinaire. Oui, on a, on a marché main dans la main avec la direction. Mais il y a plein de choses qui vont, euh, qui vont arriver. Et la troisième inquiétude, c'est effectivement... Alors j'ai vu que Libération a pris ce titre qui vient un peu de, des discussions à l'intérieur de l'hôpital, c'est euh, le retour à la normale avec un à l'apostrophe, c'est-à-dire oui. la peur du retour à, les, à la situation du système sanitaire d'avant. Oui, la normale qui était anormale. Voilà. voilà. Donc, euh, que... ça fait beaucoup d'inquiétude. Ça fait beaucoup d'inquiétude. Oui, je vous sens très inquiet ce matin. Oui, un peu oui, parce que... inquiet, un peu irrité. Bah, mais... Un peu irrité, <rire> euh, Gilles Pialou. Non, mais, non, mais là, c'est une phase. Oui. D'abord, c'est une phase où on a, on a le temps de réfléchir. Oui, on vrai. a le temps de se remettre un peu à la recherche. On a le temps de, de, de brainstormer. On n'est on on est plus, euh, oui. on est plus euh, noyé. Et effectivement, il sort un peu d'agacement, de, 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 parfois, d'irritation. Et puis, franchement, il y a un. Il y a aussi un autre truc qui mérite, c'est quand j'entends les politiques dire euh, « Ah oui, les scientifiques euh, ont, euh, ont changé de doctrine ». Non mais attendez, il faut, il faut revenir. Quand... Alors bien sûr, on peut faire le zapping de ceux, y compris peut-être moi, hein, qui ont dit que peut-être il fallait pas mettre des masques quand, etc. Mais globalement, mettre un masque pour se protéger d'un virus respiratoire, ça fait, ça fait presque un siècle qu'on le sait, quoi, clairement. Oui. Hein. Oui. Et, et que dépister pour isoler et voire bientôt traiter, c'est aussi un modèle qui a marché dans toutes les, dans mais, toutes les infections. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, Gilles Pialou. Euh, on, on a connu des pandémies euh, à la fin du XXe du, du siècle. Ouais. D'ailleurs, on les a totalement oubliées, ces pandémies. Hein. Non Enfin, je ne sais pas, moi. Non, on les a pas la, la grippe, euh, je sais pas, les, les, la grippe de Hong Kong, par exemple, qui ouais. a fait quoi 30 000 morts en France. Oui, bien sûr. À peu près le même bilan, d'ailleurs. Oui, oui, la grippe, ouais. la pseudo-grippe espagnole, etc. Ouais. Oui, il faut revenir sur l'histoire. Alors, évidemment, après, il faut mieux comparer avec des choses plus oui, récente. Oui. Hein, mais euh, si on re, on, alors évidemment, grâce à, grâce à la télévision, on revient sur les déclarations autour du H5N1, H1N1, les gens qui disaient, mais il faut mettre des masques, etc. En fait, on, 
le problème, le problème c'est qu'on est dans un système à la oui. fois à l'hôpital, où on était quand même dans un hôpital entreprise, et dans le système politique, où on est une vision à court terme. Et là, je pense que cette crise va, va changer à la fois le discours politique et à la fois l'organisation de, de la santé. Il faut avoir une vision à moyen terme. La Alors, preuve, la preuve, c'est qu'on a été, on a failli être étranglé, enfin, par cette épidémie, étranglé. Et je, je le répète, c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Alors justement, même, une même question. si effectivement, on bon. le sent bien, il bon. y a un ressac. Le fameux taux de reproduction du virus. Qui, remonte, qui est remonté en Allemagne, hein, mais qui est toujours bas en dans France. Certaines, dans certains landes, dans effectivement, certaines ils ont été obligés oui, de oui, en oui, Vesmalie. Et... Et, et, exactement. Mmh. Euh, Dites-moi, je vais évacuer cette question, mais elle est très importante. Pourquoi est-ce qu'encore tant d'infectiologues évoquent une deuxième vague Serait-ce inéluctable non, alors inéluctable, je crois qu'on ne peut pas bon, le dire dans, cette, pas dans dire. cette histoire, parce qu'on n'a déjà pas prédit qu'elle allait arriver, on n'a oui, pas prédit vrai. son ampleur. Donc elle n'est pas inéluctable, mais elle est fort possible pour, pour plein de raisons mécaniques. Alors c'est aussi quelque chose qu'il faut expliquer aux gens. Je regardais les, 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 les télés ou les radios trottoirs hier euh, sur les quais de GMAT, oui, tout ça. Et oui, vous, vous avez êtes vu, le euh... premier réflexe des gens, c'est de dire, mais on n'était que trois ou quatre. Oui. Le problème de, de ces virus, c'est que c'est trois ou quatre qui vont avoir trois ou quatre personnes chacun, qui vont elles-mêmes... C'est le principe du cluster. Les gens n'ont pas encore compris ça. Il y a une étude américaine extraordinaire qui, qui est sortie pour l'instant en, en pré-print. Là, vous savez, c'est revu qu'on se oui. bon, C'est le CDC qui l'a sorti. Ils sont partis de... C'est notre... quoi le CDC là, Le CDC, c'est le centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta. Oui. Enfin, américain, c'est quand même assez bétonné. Ils sont partis de neuf, de neuf personnes qui avaient eu le, le Covid symptomatique, qui les avaient ramené d'ailleurs de, de l'étranger au, au début de l'épidémie. Et ils ont trouvé... 273 personnes contact. 273. Donc, voilà. Donc, oui. je, je cherche mon chiffre, évidemment, j'ai 533 personnes contact. 533. Voilà. À partir des 9. Et certains, des 9. certains sujets avaient entre 18 contacts et 222 contacts. Il faut expliquer ça aux gens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on qu ne qu maîtrise pas. C'est que, donc, effectivement, on sera très vigilant. Et le deuxième facteur, qui est un facteur qui peut expliquer la deuxième vague, c'est qu'on sait, parce que nous, on l'a vécu aussi à Tenon avec notre premier patient, il y a des patients qui sont super contaminateurs. C'était vrai pour le SRAS. C'est ça, des gens qui peuvent, dans le SRAS, on a vu qu'il y avait des gens qui contaminaient directement ou indirectement, des dizaines de personnes. Et évidemment, c'est des facteurs d'accélérateur, et c'est pour ça que vous voyez dans votre... Mais c'est pour ça que vous voyez les, les, les clusters qui apparaissent, et on est très prudent. Alors, on a dit qu'on sait... Le, le, le gouvernement, le ministre, les ministres ont dit, on sait les repérer, c'est vrai. Oui. Mais on savait aussi les repérer en février. Oui. Et on a vu qu'on a été débordé dans le Haut-Rhin, dans l'Oise, etc. On prend toujours l'exemple de la Savoie, mais il y a quand même oui. plutôt de contre-exemples où on a été débordé par les clusters. Euh, professeur Pialou, euh, pourquoi dites-vous qu'on n'a pas tiré les leçons de l'épidémie du sida <rire> On n'a pas tiré les leçons sur certains points. Le, le premier, c'est que euh, justement, on en revient au test. Voilà. Oui. C'est quelque chose dans lequel le groupe de travail auquel j'appartiens, Covidia, on a fait une tribune hier sur le monde pour, pour essayer d'ouvrir de, de, le test. Les gens ont oui. peur, on dit « Ah oui, mais si on fait les tests dans l'entreprise... » Oui, bien sûr qu'il faut protéger le secret et, et les libertés individuelles, bien sûr. Mais on sait faire ça, on sait faire, on l'a on, on fait avec le VIH. Vous ne comprenez pas, par exemple, le Conseil constitutionnel qui met des freins terribles au Ah ben, on est, on est, le, pays des, on est le pays des freins. On est le on pays est des freins. freins Ben oui, on est les freins sur les procédures de mise à disposition des tests, on est les freins sur, le, sur, le, sur, le, euh, sur les politiques de dépistage, on, on, on est les freins sur la diffusion. Alors, les masques, il n'y en avait pas, donc effectivement, oui. pas, le frein était obligé. Et je, je trouve, oui, je suis un peu, je, je suis un peu, un peu, un peu perdu actuellement. Je trouve que voilà, l'objectif, c'est de faire 700 000, euh, 700 000 tests euh, par semaine. Oui. Voilà, on en a fait 800 000 en 10 semaines. Bon, j'espère je, oui. je, je, que ça sera le cas. Mais effectivement, on est quand même le pays des freins. Alors, il y a, y a les libertés. Il faut, il faut accepter le doute. Il faut accepter le doute. Oui. Au nom de la liberté, au nom de la liberté individuelle. Euh, 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 si je vous dis au nom de la liberté je individuelle, pas, non, je on, dis a, pas. on a collectivement, on a collectivement des freins. Oui, mais sur, sur le modèle du VIH, on a très bien montré dans le VIH que oui. les gens, quand ils savent qu'ils sont Contaminé. Je parle là de, de, du dépistage du, du virus oui. qui a été contingenté. On le sait très bien qu'on a contingenté le dépistage du virus au fond mmh. de, 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 du nasopharynx, enfin au fond du nez. On l'a contingenté parce qu'il n'y avait pas assez de tests. Il n'y avait pas assez de tests, il n'y avait pas assez de machines. Il n'y avait, oui. avait pas ces machines qui font des tests à, 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 par, par centaines. Il y en a une vingtaine en France, paraît-il. Il y en a 
plus d'une centaine en Allemagne. Donc oui. on est, on est sous-équipé en, 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 en machines automatisées, en automates, et, et du fait, on a été obligé de, de trier. On a fait, on a trié en réanimation, on a trié les gens qui ont dépisté, on a trié, et maintenant on va trier les gens à qui ont fait des tests sérologiques. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter le triage et, et passer quand même à, à l'échelle de population. À l'échelle de population. Je suis désolé, euh, je ne veux pas du tout venir en un peu en colère, mais non, mais je, 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 je vois les modèles. La je vois... Oui, ben oui, oui, oui. oui, oui. Euh, euh, Dites-moi, euh, votre service est calme, silencieux aujourd'hui Alors voilà, là, sujet de le service est calme. Euh, on a réduit complètement la voilure. À Tenon, on était à 42 places de réanimation qui ont été pleines. Oui, oui. Euh, on est revenu dans, le, dans les 20 qui étaient ceux du départ et demain ou aujourd'hui ouvre des lits de réanimation non-Covid. Donc ça, effectivement, ça fait partie des satisfactions. Et puis pour les lits pas de réanimation, on est autour de 35 lits alors qu'on était monté à 145. Donc évidemment, évidemment. Avec des malades donc qui sont quand même assez lourds, à la fois en réanimation et dans mon service, puisqu'on récupère les malades de réanimation. Mais bien sûr qu'on souffle, bien sûr qu'on souffle. Je voulais vous soumettre, euh, je ne sais pas si vous avez lu dans Le Point, euh, le point, euh, point fr euh, sur le site euh, du Point, le témoignage du docteur Laurence euh, Peignot. Vous ne connaissez pas. Elle est généraliste à Paris. Voilà ce qu'elle écrit. « Redonnons à nos patients le goût de vivre. » Et elle ajoute, je cite, « C'est terminé. Je n'applaudirai plus mes confrères ah, le soir à 20h. Mmh. J'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues hospitaliers, médecins, infirmières, aides-soignantes, luttant au péril de leur vie, se sacrifiant. Mais ça suffit. On fait le job. C'est normal. À l'hôpital, beaucoup considèrent qu'ils n'ont fait que leur boulot. Ils l'ont bien fait. Et c'est normal. Vous êtes d'accord ?» Mais elle a raison sur deux points. D'abord, je pense que ça a été une erreur d'applaudir, de penser qu'on applaudissait que les, que, les, que les soignants, et encore plus que les soignants hospitaliers. D'abord, parce que ce n'est pas que des soignants, l'hôpital, hein, c'est aussi oui. des gens qui font la sécurité. Oui. Qui nettoient. Qui... D'ailleurs, on me demande souvent, parce que vous savez, on n'a pas la sociologie, ça c'est encore un sujet de râler. En France, on n'a pas de sociologie des patients malades. Moi, j'ai des journalistes qui me demandent, c'est quoi la sociologie On n'a pas, parce qu'on ne peut pas croiser cette protection, on ne peut pas croiser les données de santé avec les données, par exemple, euh, du, de, 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 de sociodémographique française. Par exemple, les données du recensement, on ne peut pas les croiser, c'est oui. protégé. Est, voilà. Tout est protégé. Oui. En, voilà. En Angleterre, en Angleterre, ils ont analysé 17 millions d'anglais. 17 oui. millions d'anglais avec des données de santé. Et ils ont regardé ceux qui sont décédés euh, du Covid et ils ont regardé les facteurs de mortalité. Ouais. C'est énorme comme poids d'étude. C'est énorme comme poids d'étude. En France, on ne peut pas faire. On oui. peut pas faire. On Donc pour répondre à, 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 à cette ah, consoeur, oui. elle a raison parce que, un, il n'y a pas, que les, y a pas mmh. que les médecins qui ont bossé dans ce coup-là, il n'y a pas que les infirmières, il y a effectivement les services techniques, euh, je l'ai dit, la sécurité, ceux qui font la bouffe, ceux qui, ceux qui vous amènent sur les trajets et donc elle a raison sur ce point. Alors est-ce qu'elle a toujours raison Parce qu'elle ajoute, je cite, écoutez bien, vous avez lu, hein, je le je, 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 je lis, il faut que vous l'invitez. Je, je lis, bah, il faut que je l'invite, oui, oui. Mais elle a, elle a peur des réactions. Euh, certains médecins détournent leur savoir et leur pouvoir pour alimenter une psychose collective qui va nous coûter cher sur le plan médical, social, psychologique et économique. Et elle en veut à ceux qui diffusent des informations complexes, non abouties, scientifiquement, contribuant à entretenir des peurs irrationnelles face à la maladie et à la mort. Vous êtes d'accord toujours Non, je ne suis pas, pas d'accord parce que, euh, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer euh, l'ampleur de cette épidémie-là quand même. Et oui. en plus, on, je le répète, on est comme milieu du guet, premièrement. Et deuxièmement, euh, je pense qu'elle est... On est enclin à la prudence puisqu'on n'a mmh. pas la mortalité indirecte, la mortalité par répercussion du Covid. Mmh. Là, pour l'instant, on ne compte que, que les décès de Covid. Donc, je, 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 un, je suis très prudent. Deux, c'est quand même une épidémie sur un temps très court et on ne sait pas où on en est. Donc là, j'aurais une prudence. Et moi, je prendrais une, une citation de, 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 de Didier Fassin qui dit « La croyance a été préférée au doute ». C'est-à-dire que finalement, on n'a pas supporté dans cette épidémie-là, que ce soit les politiques, que ce soit les commentateurs, certains médecins, qu'il y ait une place pour le doute. C'est normal. On a une épidémie concentrée d'un virus qu'on ne connaissait pas en quatre mois. Donc il faut accepter... On n'a pas laissé de place au doute. Il, a, il faut accepter qu'il y a des choses qui... Voilà, oui. les mots... Prenons un exemple, les modélisations. Dire, ben oui, oui. Les modélisations se sont trompées, bien sûr. On a annoncé, euh, l'Impérial Collège a annoncé 300 000, ou 300 000 morts en France. Il, il, oui. il y a peu de probabilité que ce soit le cas. Mais les modèles, on, on rentre dans les modèles que ce qu'on ce qu a euh, comme information. Donc on ne peut pas en vouloir de faire en 4 mois ce qu'on a fait dans d'autres épidémies. Mais quand en, cette consoeur en, en disant, euh, nous dit, euh, et vous dit, l'urgence c'est de redonner confiance vous êtes d'accord Oui, mais redonner confiance, ce n'est pas, pas son boulot à elle ni le mien. C'est le boulot oui. des politiques de redonner confiance. C'est compliqué oui. de redonner confiance quand on a dit le contraire de ce qu'on avait dit la veille, quand on a dit le contraire de ce qu'avait dit le Conseil scientifique. Est-ce est Est que vous trouvez que les politiques de tous bords, hein, 
de tout bord ont été à la hauteur, franchement. Mais enfin, moi, je sais que j'aurais, j'aurais pas aimé être euh, ministre de la Santé ou directeur général de la Santé dans cette oui. situation, parce que oui. c'est infernal. C'est en fait, on dit qu'on on avance en marchant, on n'a pas avancé en marchant, on a avancé en courant pour essayer de pas se retrouver dans la Lombardie et avoir à gérer quelque chose qui est à la fois de, du, du côté sociétal, du côté ouais. économique. Vous le dites vous-même, on a parlé du PIB, etc. Donc effectivement, c'est complexe. Alors ouais. après, je pense que les, les bilans de gestion, ça se ferait après la crise. Et moi, je trouve qu'on est quand même encore au milieu de la crise. Alors, euh, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre le risque lié au virus et les risques que l'on prend en prolongeant l'enfermement Ça aussi, c'est une question que beaucoup se posent. Ben, je pense que là, 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 effectivement, il y a un certain nombre de, de, de psy qui ont alerté sur la complexité à oui. maintenir les gens confinés. Et, et oui. pas ceux qui sont confinés euh, à l'île de Ré. Euh, oui, bien Ré. sûr. Vous voyez ce que je veux dire Ceux qui sont confinés dans des oui. espaces restreints, avec des violences, etc. On en a déjà un petit peu parlé ensemble. Et qu'effectivement, je pense que ça, ça a pesé. Ça a pesé dans l'ouverture des écoles, dans, mmh. le, euh, dans, la, dans le déconfinement. Et qu'il y a probablement un trauma... Qui est, lié au, qui est lié au confinement et dont on analysera, analysera les données euh, a posteriori, par définition. Moi, je, je me souviens aussi de, de la promesse d'Emmanuel Macron. Au début, c'était le 12 mars, je crois. Euh, vous, vous, il disait qu'il euh, allait euh, préparer un plan massif d'investissement et de revalorisation. C'était cela, non Tout à fait. C'est tout c'était, c'était, c'était à Mulhouse et il avait un oui. masque FFP2. Euh, c'était, ah, le, je ne sais plus c'était le 12 mars, enfin ouais, peu importe. Quand il a ouvert, je crois oui. que ça a été ouvert le, ouais. l'hôpital militaire qui d'ailleurs... Voilà. Je crois, c'est un peu après. Plus de malade, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui. Bah, vous, vous avez Même vu que réinstallé, réinstallé à Mayotte. Vous avez vu que les soignants, alors oui. pas, pas seulement les hospitaliers, les soignants, le collectif interhôpital, ont commencé à effectivement rappeler euh, cette promesse. Oui. Nous, on a très peur. On a très peur que, que l'hôpital et la santé en général, les rapports avec la ville, euh, la, la veille sanitaire, soient, soient englobés. C'est cette crise économique de, de, du, du sanitaire soit englobée dans la crise globale. Et, et finalement, qu'on soit euh, une, une partie du, du, du problème économique et une toute petite. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engagement très fort de, du chef de l'État et, et sincèrement sur le terrain. On oui, a, mais on des attend, moyens financiers, on euh, des moyens humains, mais pas aveuglément. Mais non, pas. Le, 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 enfin, là, on n'est pas, on n'est pas oui. là pour faire un plan de, de, de non, santé, mais je suis vous avez bien mais... compris que, que, que l'hôpital a été quasi oui. débordé par, par, cette, par cette crise et je pense qu'il faut en tirer les conclusions sur la fermeture de lits, sur le fait qu'on puisse avoir des, des services accordéons qui puissent s'ouvrir en cas de crise sanitaire oui. euh, sur euh, la, valo- la valorisation des... parce que bon, c'est vrai, elle a raison cette collègue généraliste oui. applaudir, c'est, c'est, applaudir c'est bien les primes c'est pas mal mais revaloriser les carrières qui ont été en première ligne voilà, c'est, 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 c'est la priorité c'est mieux c'est, c'est la priorité. C'est, la priorité. c'est l'une des priorités. C'est l'une des priorités. Et je pense oui. que c'est pas, euh, ça sera pas, il ne faut pas que ce soit en 2021. Et puis parce on, que... on va oublier les schémas directeurs d'organisation. Non Vous <rire> je... connaissez ça oui, oui, je... Mieux que moi. <rire> moi, j'ai découvert ça. Je, je dois dire que. Qu'est-ce qu'un schéma directeur d'organisation Je pense que le dernier mail que j'ai reçu de ma direction, c'est avant la crise, où oui. on a travaillé. Il faut, faut quand même le dire, ça. C'est, oui. Il en restera un truc tout à fait étonnant. Quoi. C'est-à-dire qu'on était dans un rapport quand même de, 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 à, parfois conflictuel. Parce que quand vous faites de la médecine et que vous avez en face des gens qui, qui vous parlent que, de, que, de, que d'efficience et que de, que de tarification de l'activité, c'est compliqué. Ça a été compliqué surtout pour bah, l'hôpital public, mais ça a été compliqué aussi dans les cliniques. Et, et, euh, et, et je veux dire... Les derniers mails qu'on recevait, c'était, c'était sur les marqueurs d'activité. Quoi. Genre, vous avez fait moins 12% de votre activité d'hôpital le jour, justifiez-le, etc. C'est vrai que tout ça s'est arrêté. Donc, euh, on a très peur que ça soit un effet soufflé. Vous voyez ce que je veux dire oui. bon, Je pense que quand même, les, nos, nos directions sont soudées. On compris aussi qu'on que, que travaillait main dans la main. Et j'espère que tout ça va aider à trouver un hôpital public plus apaisé qu'il ne l'était fin euh, 2019. Bien, euh, est-ce que vous trouvez, je vais terminer avec ça, euh, Gilles Pialou, est-ce que vous trouvez que les Français sont vraiment responsables Moi, je, je les trouve plutôt responsables. Contrairement à tout ce que j'entends, parce que très vite, évidemment, il y a un effet loupe avec euh, les bords du canal Saint-Martin ou, ou le Pertus à la frontière franco-espagnole, mais dans l'ensemble. Les lignes 13 j'ai, ou la ligne 13, ma ligne 13. Ma ligne 13, c'est le, un, le, c'est le premier, un c'est un news, retard. C'est un fake news. C'est bah un oui, fake oui. News. Bah bien sûr. Oui. Je les trouve plutôt responsables. Je pense qu'il faut partir de, d'où oui. ils venaient. Oui. C'est-à-dire que, c'est, voilà, 
on est dans un modèle où l'hygiène, ça existe peu. Hein, oui, euh, oui. On en a déjà parlé ici. Euh, Qu'il n'y a, a pas cette notion de distanciation. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa de s'embrasser euh, dans oui. la rue, etc. Je, je, je comprends cela. Il faut voir d'où les Français sont partis. Alors, si, si, on, si on regarde le point de départ, mais ceci dit, il y a des pays latins qui font un petit peu mieux que nous, peut-être. Hein, L'Espagne et l'Italie, sur certains points, font un peu mieux que nous. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas la même culture, peut-être, que l'Allemagne dans la distanciation oui. sociale. Je pense que par rapport à d'où les Français sont partis, ils ont fait des efforts incroyables. Mais le, voilà, la crainte, c'est le relâchement. C'est le relâchement. Ah, c'est vraiment la crainte. La crainte, c'est le relâchement. Bien, merci beaucoup, euh, Gilles oui. Pialot. Toujours passionnant, évidemment, de vous recevoir sur RMC et BFM TV. Il est 8h50.